আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা আলোচনা করব ইন্টারমিডিয়েটের হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পর্যায়ের একতরফা দাখিলা পদ্ধতি থেকে চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 এর 11 নম্বর অঙ্কটি উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ টিকাটলি ঢাকা প্রথমে আমরা একটু অঙ্কটা দেখে নিই জনাব শাওন তার হিসাবের বই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেন না 2018 সালে 1 জানুয়ারি তারিখে তার ব্যবসায়ের মূলধন ছিল 250000 টাকা অর্থাৎ আমার প্রারম্ভিক মূলধন দেয়া আছে প্রারম্ভিক মূলধনটা আর বের করা লাগবে না প্রারম্ভিক মূলধন হলো 250000 টাকা 31 12 2018 তারিখে তার ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ কি কি 31 12 নগদ তহবিল 70000 টাকা প্রাপ্য হিসাব 20000 টাকা মজুদ পণ্য 40000 টাকা 15% বিনিয়োগ 60000 টাকা যন্ত্রপাতি 50000 টাকা আসবাবপত্র 45000 টাকা প্রদেয় হিসাব 10000 টাকা বকেয়া বেতন 5000 টাকা আর কি আছে দেখি জনাব শাওন সারা বছর ধরে নগদ 12000 টাকা উত্তোলন করেন 1 জুলাই 2018 তারিখে তিনি ব্যবসায়ের জন্য 40000 টাকা দিয়ে একটি মোটর গাড়ি ক্রয় করেন যার অর্ধেক টাকা ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সরবরাহ করেন অর্থাৎ 40000 টাকা দিয়ে একটি মোটর গাড়ি কিনেছে যার অর্ধেক টাকা ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দিয়েছেন অর্থাৎ অর্ধেক টাকা হচ্ছে অতিরিক্ত মূলধন অন্যান্য তথ্য ব্যবসায়িক খরচ 2000 টাকা বকেয়া রয়েছে বিনিয়োগের সুদ 6 মাসের অনাদায় রয়েছে আসবাবপত্র উপর 10% এবং যন্ত্রপাতির উপর 5% অবচয় ধরতে হবে আসলে কি কি করতে বলেছে আমাকে সমপরিমাণ মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো খ জনাব শাওনের লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করো গ 2018 সালের 31 ডিসেম্বর তারিখে তার বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করো অর্থাৎ পুরো অঙ্কটাই আমাকে করতে বলেছে আসি আমরা প্রথমে সমপরিমাণ মূলধনটা নির্ণয় করি সমপরিমাণ মূলধন আমরা জানি এক পাশে সম্পত্তিগুলো বসাবো এক পাশে আমরা দায়গুলো বসাবো সম্পত্তি পাশে নগদ তহবিল প্রাপ্য হিসাব মজুদ পণ্য 15% বিনিয়োগ যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র মোটর গাড়ি মোটর গাড়ি যেহেতু এবছর কিনা হয়েছে বছরের শেষে আসবে দায় পাশে আছে প্রদেয় হিসাব বকেয়া বেতন সম্পদ পাশে যোগফল 350000 টাকা এ থেকে আমি 15000 বাদ দিলে 310000 টাকা 325000 টাকা আমার ছিল সম্পদ পাশে যোগফল 325000 টাকা এখানে বসালাম 325 থেকে 315 সরি শুধু 15000 গেলে 310000 টাকা থাকে আমার সমাপনি মূলধন এরপর দেখি আমার ক্ষতি কি চেয়েছে যেন লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করো আমরা জানি লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করার জন্য প্রথমে প্রতিষ্ঠানের নাম প্রতিষ্ঠানের নাম না থাকলে মালিকের নাম তারপর লাভ লোকসান বিবরণী তারপর এটা 2018 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত বছরের জন্য এখানে 2018 সালটি লিখতে হবে প্রারম্ভিক মূলধন আছে 250000 টাকা অতিরিক্ত মূলধন আছে 20000 টাকা প্রারম্ভিক মূলধন আমার দেয়া আছে অতিরিক্ত মূলধন ওই যে গাড়ি যন্ত্রপাতি কিনার অর্ধেক টাকাটা অতিরিক্ত মূলধন সমপরিমাণ মূলধন আমরা বের করেছি 310000 টাকা উত্তোলন বলা আছে 12000 টাকা তাহলে বাকি এখানে আসবে খরচ বকেয়া খরচ এর পাশে আসবে আয় বকেয়া খরচের অগ্রিম থাকলেই পাশে আয়ের অগ্রিম থাকলেই পাশে তাই দেখি ব্যবসায়িক খরচের কথা বলা আছে আসবাবপত্র অবচয় আছে যন্ত্রপাতির অবচয় আছে তাহলে খরচগুলো অনলাম আয় পাশে আসবে বিনিয়োগের সুদ তাহলে এইগুলো যোগ করলে আসলো 326500 টাকা নিয়ে আসলাম এই পাশে এখান থেকে আমার উপরের খরচগুলোকে বাদ দিলাম আমার বের হয়ে গেল নেট মুনাফা 47500 টাকা এরপর আসি গ নম্বরে আমাকে কি করতে বলছেন গ নম্বরে 2018 সালের 31 ডিসেম্বর তারিখে তার বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করো অর্থাৎ বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করতে বলছে 2018 সালের তার 2000 এখানে কিন্তু 2018 লিখতে হবে জনাব শাওন বৈষয়িক বিবৃতি 2018 সালের 31 ডিসেম্বর তারিখের জন্য প্রস্তুত এক পাশে সম্পদগুলো লিখবো এক পাশে দায় বৈষয়িক বিবৃতি করার সময় বছরের শেষের ডাটাগুলো আসবে বছরের শেষ আমরা যে সম্পূর্ণ মূলধনটা বের করেছি আমরা দেখব সেখানে নগদ তহবিল 70000 ছিল প্রাপ্য হিসাব 20000 20000 ছিল মজুদ পণ্য 40000 ছিল বিনিয়োগ 60000 ছিল বিনিয়োগের সুতরাং বিনিয়োগের সাথে যোগ করেও দেখাতে পারি আলাদাভাবে দেখাতে পারি দায় পাশে আমরা দেখব বছরের শেষে আমার প্রদেয় হিসাব 10000 ছিল বকেয়া বেতন আমার 5000 টাকা মূলধন 250000 টাকা মূলধনটা আসবে প্রারম্ভিকটা মূলধন আসবে প্রারম্ভিকটা এটার সাথে যোগ হবে অতিরিক্ত মূলধন যোগ করলে 2 লক্ষ 70000 হলো আর দেখি এরপরে বিনিয়োগের যোগফলটা এখানে চলে আসলো 
যন্ত্রপাতি পঞ্চাশ হাজার যন্ত্রপাতি থেকে যন্ত্রপাতির অবচয়টা বাদ দিলাম বাদ দিয়ে এখানে বসালাম আসবাবপত্র পঁয়তাল্লিশ হাজার আসবাবপত্র অবচয় বাদ দিয়ে এখানে বসালাম মোটর গাড়ির কোনো অবচয় ধরতে পারে নাই সরাসরি চলে আসলো এই পাশে আমার যোগ ফল হলো তিন লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশো এই পাশে আমরা একটু তাকাই মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন যোগ হয়েছিল এরপর নিট মুনাফা যোগ হলো যোগ করার পর আমরা পেলাম তিন লক্ষ সতেরো হাজার পাঁচশো এ থেকে উত্তোলন বাদ দিব বারো হাজার পেয়ে গেলাম আমরা তিন লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা সমন্বয়ের মধ্যে ছিল বকেয়া ব্যবসায়িক খরচ দুই হাজার টাকা সেটাও নিয়ে আসলাম মোট যোগ ফল দায় পাশের যোগ ফল তিন লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশো সম্পদ পাশের যোগ ফল তিন লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশো অর্থাৎ বিষয় বিবরণী বা বৈষয়িক বিবৃতি বা আর্থিক অবস্থার বিবরণী একতরফা দাখিল পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে নামেই ডাকুক না কেন এইটা আমার দুই পাশ মিলে যাবে দুই পাশ মিলে গেলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমার অঙ্কটা হয়েছে এই ছিল আমার আজকের অঙ্ক আমরা আশা করছি চেষ্টা করছি খুব শীঘ্রই একটি বই বাজারে আনতে যে বইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি অঙ্কের ইউটিউব লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ইউটিউব যাতে অঙ্ক করার সময় আপনি সেই লিঙ্কটা দিয়ে সামনে থেকে অঙ্কটা দেখে নিতে পারেন আপনাদের যে কোনো পরামর্শ উপদেশ কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানান আর আমাদের এই অঙ্কটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে বেশি বেশি শেয়ার করুন বান্ধবীদেরকে বন্ধু বান্ধব যারা আছে সবাইকে জানান জানাইলে আপনার উপকার হবে আপনার টাইম লাইনে থেকে যাবে আপনার যখন প্রয়োজন হবে তখন অঙ্কটা আবার দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আমরা যখনই নতুন কোনো অঙ্ক দিব সাথে সাথে পেয়ে যাবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ